hi viewers today we will be discussing about panel method which is used for collecting primary data dear students we have been discussing about methods of data collection following are the methods of primary data collection observation interview surveys experimentation simulation projective techniques panel method sociometry and content analysis now we are going to discuss about panel method the panel method is a method of data collection by which data is collected from the same sample respondents at interval either by mail or by personal interview namal munbe padichittulla methods indike pratheeda endanu especially interview method okay questionnaire upayogichukonde interview or pala respondents il ninnu maana data collect cheyyunnathu appol avade ore respondent inodu pala thavana chodyangal chodikkunnilla ennu paranjal aadhyam oru chodyam chodikkunnu pinne korchu naal kaynu veendum adhe respondent inodu veendum korchu chodyangal chodikkunnu anganeyalla pala respondents il ninnu data collect cheyyuga anganeyana റിസേർച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ പാനൽ മെത്തേഡിൽ അങ്ങനെയല്ല ആ ഒരു പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് റെസ്പോണ്ടൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും സാമ്പിൾ റെസ്പോണ്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പോപ്പുലേഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന റെസ്പോണ്ടൻസ് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് സാമ്പിൾ റെസ്പോണ്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ശേഷം അവരോട് ആദ്യം കുറേ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻറ്റർവെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും അതേ റെസ്പോണ്ടൻസിനോട് മറ്റ് ചില ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് വരും ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുശേഷം കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഇതേ റെസ്പോണ്ടൻസിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യും ഇത്തരം മെത്തേഡിനെയാണ് പാനൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നുകിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിയർ മെയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ഇൻറ്റർവ്യൂ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം ഇതിന് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരു റിസർച്ചർ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്റ്റഡിയാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കസ്റ്റമർ അക്സെപ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചാണ് റിസർച്ചർ പഠിക്കുന്നതെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ആദ്യം ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ റെസ്പോണ്ടൻസിനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും കുറച്ച് റെസ്പോണ്ടൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ആ കുറേയേറെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടാകും എല്ലാവരോടും ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് അവരെയൊക്കെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സാമ്പിൾ റെസ്പോണ്ടൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും അവരോടാണ് ആദ്യം ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടത് പിന്നീട് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലേ ഏതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആദ്യം ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ ആയിരിക്കും ഇതിൽ പിന്നീട് അതിന് ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ട് പിന്നെയും ആ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ എത്തുകയാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രാഗ്രൻസ് കളർ ഫ്ലേവർ പാക്കേജിങ് ഇതിനകത്തൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വീണ്ടും അതേ റെസ്പോണ്ടൻസിനോട് പോയി ചോദിക്കുകയാണ് പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ഒരു പുതിയൊരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും അതേ റെസ്പോണ്ടൻസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നായിരിക്കും ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഇനി ആ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോഴും വീണ്ടും ഇതേ റെസ്പോണ്ടൻസിൽ നിന്നും ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരേ റെസ്പോണ്ടൻസിൽ നിന്നും പല കാലയളവിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് അവരിൽ നിന്നും ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് പാനൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബേസിക് നേച്ചർ ഓഫ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് ദ സക്സസീവ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ഫ്രം സെയിം പേഴ്സൺസ് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത തുടരെ തുടരെ ഒരേ റെസ്പോണ്ടൻസിൽ നിന്നും ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അത്തരം ടോപ്പിക്സിനായിരിക്കും ഇത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക അത്തരം റിസേർച്ചിനായിരിക്കും ഈ മെത്തേഡ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് പാനൽ മെത്തേഡ് ദീസ് മെത്തേഡ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് കളക്ഷൻ ഓഫ് മോർ ആക്യൂറേറ്റ് ഡേറ്റ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുവാൻ സഹായകരമാണ് കാരണം ഒരേ റെസ്പോണ്ടൻസിനോടാണ് പല കാലയളവിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഓൾറെഡി അറിയാം അപ്പോൾ പലതവണ 
അവരോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി അവർക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ സാധിക്കും നേരത്തെ ആ ഒരു വിഷയത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവരോടോ അല്ലപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ ആ നേരത്തെ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാത്തവരോടോ ഒക്കെ ചെന്ന് ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുകയില്ല പക്ഷേ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജ് തൊട്ട് ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവരുമാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന റെസ്പോണ്ടൻസ് എങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് പിന്നീട് അതേ പ്രോഡക്റ്റിനെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്താം വേണമെങ്കിൽ അതേ കമ്പനിയുടെ ഏതൊരു പ്രോഡക്റ്റിനെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്താൻ ഈ റെസ്പോണ്ടൻസിനെ ഉപയോഗിക്കാം അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ലഭ്യമാകുവാൻ ഈ മെത്തേഡ് വളരെ സഹായകരമാണ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് എഫക്റ്റീവ് ഫോർ സ്റ്റഡി ട്രെൻഡ്സ് ബിഹേവിയേഴ്സ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എക്സെട്ര ട്രെൻഡ് ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിൽ കുറച്ച് റെസ്പോണ്ടൻസിനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അവരുടെ ഉത്തരങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇനി ഈ പ്രോഡക്റ്റിൽ എന്ത് മാറ്റം വരുത്തിയാലാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇഷ്ടമാകുക അപ്പോൾ ആ ട്രെൻഡ് അറിയാൻ സാധിക്കും അടുത്തത് ബിഹേവിയേഴ്സ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേതൊരു ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നല്ല മറ്റേതൊരു മേഖലയിലാണെങ്കിലും പഠനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുക അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ആൾക്കാരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് റെസ്പോണ്ടൻസിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മനസ്സിലാക്കുക അതായത് മനോഭാവം മനസ്സിലാക്കുക ഇതിനൊക്കെയും പാനൽ മെത്തേഡ് വളരെ മികച്ചതാണ് ദെൻ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എവിഡൻസ് ഓൺ ദ കോസൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വേരിയബിൾസ് റിസർച്ചിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് വേരിയബിൾസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വേരിയബിൾസ് എങ്ങനെയാണ് പരസ്പരം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു വേരിയബിൾ മറ്റൊരു വേരിയബിളിന് എന്ത് ഇമ്പാക്റ്റാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വളരെയേറെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പൊക്കെ പഠിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും പാനൽ മെത്തേഡ് നല്ലതാണ് ഒരേ റെസ്പോണ്ടൻസിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ വേരിയബിൾസ് ഏത് രീതിയിലാണ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെയും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും ആ പ്രോഡക്റ്റിന് അപ്പോൾ ആ പ്രൈസിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന ആദ്യം ആദ്യത്തെ പഠനത്തിൽ അവരോട് ചോദിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ പ്രൈസും ആ കസ്റ്റമർ അക്സെപ്റ്റൻസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആ വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അവരുടെ അവരിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റ അതിനൊരു എവിഡൻസ് ആണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ആ പ്രൈസിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതിന് ശേഷം എങ്ങനെയുണ്ട് അവരുടെ കസ്റ്റമർ അക്സെപ്റ്റൻസ് എന്ന് നോക്കാം പ്രോഡക്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുക നല്ലത് പാനൽ മെത്തേഡാണ് ഇനി നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റും കസ്റ്റമർ അക്സെപ്റ്റൻസും ഏത് രീതിയിൽ റിലേറ്റഡ് ആണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനും ഈ പാനൽ മെത്തേഡ് നല്ലതാണ് ഓരോരോ കാലയളവിൽ പല വേരിയബിൾസിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ അപ്പോൾ മികച്ച ഒരു മെത്തേഡാണ് പാനൽ മെത്തേഡ് ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓർ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് പാനൽ മെത്തേഡ് ആർ ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ് ഇത് വളരെ ചെലവേറിയ ഒരു മെത്തേഡാണ് മറ്റ് മെത്തേഡ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കാരണം പാനൽ മെമ്പേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് മാത്രം പോരാ ആ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിലനിർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് റെമ്യൂണറേഷൻ നൽകണം ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് നൽകിയിട്ടാണ് അവർ ആ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിലനിർത്തുന്നത് അപ്പോൾ അത് വളരെ എക്സ്പെൻസീവാണ് അത് മാത്രവുമല്ല ആ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സിന് പാനൽ മെമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാം പോയി കാണുക അവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിയർ അയച്ചു കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം എക്സ്പെൻസീവായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് കാരണം ഇതിങ്ങനെ പിരിയോഡിക്കായിട്ട് ചെയ്യുകയല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യം റെസ്പോണ്ടിനെ പോയി കണ്ട് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുകയല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള
അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അടുത്തതായി റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് മേക്ക് ദ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് അൺ ടിപ്പിക്കൽ ഒരേ റെസ്പോണ്ടൻസിൻ്റെ അടുത്താണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തുടരെ തുടരെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് അൺ ടിപ്പിക്കലായി മാറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ വ്യക്തമാക്കാം ഇപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പഠനമാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക എത്ര തവണ റെസ്പോണ്ടൻസിനോട് പോയി ചോദിച്ചാലും അവർ ഏതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയിലാണോ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ അവർ ഉത്തരം പറയുകയുള്ളൂ അതാണ് അൺ ടിപ്പിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഇല്ലാതാവും എത്ര തവണ ചോദിച്ചാലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഒരേ ത ഒരേ രീതിയിലുള്ള മറുപടി ആയിരിക്കും പറയുക അത് ഏതൊരു പഠനത്തിനും ഇങ്ങനെ പാനൽ മെത്തേഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ലിമിറ്റേഷനാണ് ദൻ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് മേ റെഡ്യൂസ് ഡ്യൂ ടു ഡിക്രീസ് ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ തുടരെ തുടരെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ റെസ്പോണ്ടൻസിന് ആ പഠനത്തിലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് പിന്നീട് വരില്ല അവർക്ക് പിന്നീടൊരു മടുപ്പ് തോന്നും കാരണം ഒരേ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് പല കാര്യങ്ങളിലും തിരക്കുള്ളവരായിരിക്കും ഈ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരു പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം പറയുക എന്നുള്ളത് പിന്നീട് അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തീരും അപ്പോൾ ആ പഠനത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയുന്നതോടുകൂടെ അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയിലും വ്യത്യാസം വരും അതാണ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ തരുന്ന ആൻസേഴ്സിലും ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പാനൽ മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്